tempo para completamente quando a gente faz amor Uma magia nos envolve, nos seduz E a nossa pele guia de um abraço sem pudor Alucinando os nossos corpos Petrópolis, boa tarde a região serrana, boa tarde você aí também ligadinho no Brasil e em todo o mundo através das redes sociais com a nossa TV em I, TV I, canal 19, tanto na, no YouTube quanto no Facebook. Estamos começando mais um Mário José Entre Estrelas, para lá de especial hoje, durante esse mês de aniversário né, do nosso programa. Para lá de especial, vocês lembram dos fíveres? Pois é, no, nosso... É uma grande lembrança que nós temos de fíveres. Então, muita gente aí que está me vendo agora está lembrando, meu Deus do céu, como eu dancei, como eu curti, como eu amei essa banda e, essa, e toda a, a, a musicalidade deles, e, enfim. Hoje nós temos aqui o Cleudir Fíveres, Cleudir Borges Fíveres, com, a quem eu vou cumprimentar agora, oh, oh, é. com... A sua esposa cantora e produtora. Ah, nós temos VG. Opa! Tá vendo? Isso aí, isso aí é a musiquinha Opa. que entra. Isso aqui é um programa <risos> super especial. E eu queria pedir logo para vocês para começar cantando. Vou me aproveitar de vocês. Vamos cantar uma música? Vamos lá? Ok. Seria o Mar de Rosas. Pô, quem não lembra do Mar de Rosas, gente? Só sua agora. Vamos lá, Claudio. Vamos lá, Rizomar. Eu voltaria 
Isso eu não podia Se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro a seus pés Contente eu voltaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Lá, 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 Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas Se eu fizesse uma canção de todos e nela eu confessasse que sem o seu amor eu não consigo viver Você talvez até nem fosse entender É bem melhor você pensar no passo que vai dar Pois há sempre alguém querendo ver Um grande amor como o nosso no fim Isso mesmo você disse pra mim não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Eu não lhe lembro de mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Dir Borges Fiveres, a nossa Rizomar, Isso. cantora, compositora também, é. né? E eu atrapalhei um pouco a música de vocês, vocês desculpem, não, viu? Não, <risos> não deu, não, não, ah, tive, não, não me segurei. Tá Essa música tem que cantar, a gente tem que cantar junto, porque não, ninguém aguenta. Estamos no improviso. Pois é, Claudinha. Né? Ao vivo, né? Para apresentar a música dela, né? Em novo programa, né? Sim, é, nós temos uma ver. música em parceria, Márcia Miranda, Mário José e, e principalmente a nossa... Uh, Rizomar, que ela veio com, com uma letra assim, vamos, puxa, vamos musicar isso. Ah, vamos, então, olha, tá ficando bacana, hein? Ficou muito, é, tá, tá muito ficando bacana. bacana a letra da Rizomar aí. É, tá muito bom. E, e vocês vão ver, vai ter um próximo programa e o Cleodir tá convidado também, vai, vai estar Mas, presente também, com, né? muito com certeza. Muito, com certeza. Mas, gente, olha só. Vai me acompanhar. Ah, com certeza, vai te acompanhar. E eu estarei aqui também. É claro, né? É óbvio que eu estarei aqui também. Hoje o dia está engraçado, gente. Já errei até o caminho. Né? Eu, eu nunca errei o caminho para cá. Subi um, uma... Quando estava muito... É, é. Muita acerração, né? Por incrível é, que pareça. Agora está um sol. É. Eu subi, desci, depois desci uma rampa e chegou aqui, né? Beleza. Que né? coisa, é a primeira vez que acontece isso. Sair. Ah, errou Seu a escada do restaurante é também. Ele ah. sair de casa. Já subimos a, a, a rampa errada, do, do, a escada errada do restaurante. Está tá sensacional Tudo hoje. Bem. Também, né? Para trazer... É. O, eu estou tentando trazer esse fever aqui. A, ainda não Quanto tinha tempo, conseguido. Né? Mas vocês começaram em 1964. Como é que foi isso aí? 64. É, tudo começou no... Em Piedade, no bairro Piedade, eu morava Olha. em Piedade e lá tinha um clube que eu frequentava, o River, River Futebol Clube. E eu tinha, é uma dupla, eu e mais um camarada meu, eu tocava piano e tocava maraca e pandeiro, e a gente fazia um baile. Maraca e então, pandeiro? Maraca e pandeiro e tocava piano também, então a gente dividia, né? E a gente estava fazendo uma brincadeira no River, né? Aí chegou o Pedrinho e o Pedrinho e o Liebert que eram amigos de colégio, né? E também estavam loucos para formar uma banda. Aí me viram lá, pô, eu digo, pô, você banda legal, bababá, e vamos... Ah, vocês se conheceram assim? Conhecemos assim. Aí, dali, a amizade foi crescendo e as coisas foram acontecendo, né? E muito rapidamente. 
É, mas foi é um isso... negócio assim, um sucesso assim, que Estrondoso. eu nem esperava. Eu, olha, eu agora, quando depois que... O origem, nós vamos falar nele, né? Que eu vim saber a importância dos filhos, que as coisas, a coisa aconteceu tão assim de surpresa para a gente, tudo garoto bem ainda, a gente com 17 anos, 18 anos, naquela empolgação, e as coisas surgiram assim do... Pum, de repente. Foi Mas eu como fã, e minha família, minha família era fã, a gente uhum. assistia vocês, pô, os defíveres estão tocando não sei aonde, aqui ou ali, o pessoal não, corria os atrás, uma loucura, os bailes, os bailes, Deus, os bailes é incrível, tudo, tudo, gente que não acabava mais. Agora, da banda original, uhum. é, quem foi, então, quando é, oficialmente, não é, uhum. se criou os defíveres, né, Isso. então foi quem? Foi... É, Cleudir Borges uhum. Pedrinho, Pedrinho da Luz Almir Bezerra, que era o guitarrista né? O Pedrinho, guitarrista solo Almir Bezerra é, O guitarrista base Que depois passou a, ser, passou a ser O cantor oficial da banda Ele primeiro o... entrou como guitarrista base Isso, guitarrista base E o Lécio do Nascimento Saudoso, né? Uhum. Lécio Nascimento, Pedrinho também, saudoso, e o Liebert. E o Liebert. É, o Liebert, contra Mas foi um, um sucesso incrível. Quer dizer, vocês começaram, na, na verdade, em 1964, e em 65 vocês já estavam por aí fazendo um show é, atrás já, de show. Já estávamos fazendo. É. Muita aí viagem. surgiu, surgiu... É, não, aí era mais mesmo o Rio. Era mais mesmo o Rio. A gente ainda não tinha estourado uma música. A gente fazia muitos bailes, bailes. aqueles bailes, mas não tinha estourado nenhuma música. E aí, em 66, é, é, conhecemos o Miguel. Foi até um lance. A gente estava fazendo um programa, se eu não me engano, hoje é dia de rock, na TV Rio. A TV, TV Rio, Rio, hoje é dia Isso. de rock. E aí, quando nós saímos, terminou o programa, nós saímos, tinha um recado do produtor do programa. Olha, tem um, um romeno aí que ligou para mim, que ele é saxofonista, e viram que o, vocês, o, o, o conjunto Fivers, não tem um, um saxofonista. E todo o conjunto da época tinha sempre saxofonista, né? Aí, quando nós saímos, estava lá o Miguel, o romeno, não sabia nem falar o brasileiro ainda legal, né? E dali foi, ó, eu posso ir no ensaio de vocês que eu posso. Aí ele era romeno aqui. mesmo. É romeno mesmo. Ah, tá. romeno, e depois ele naturalizou-se, né? Mas é uhum. romeno, né? Veio romeno. Arranhava e, o português, tá? Isso, tá isso. Aí, cara, ele foi no primeiro ensaio, aí aprovado na hora. E dali a coisa desandou, né? Então, vo você era teclado e voz. Declamador. Que é até hoje. É. <risos> o, o Almir era só é, guitarra, depois ficou guitarra, guitarra e voz. Baixo. Baixo, Lieber. Lieber, baixo e voz também, todos cantavam? Não, já, o, o, só baixo mesmo, o Lieber, o hum. Lécio também só baixo. Quem fazia vocal era eu, o Pedrinho e o Almir. Vocês tiveram vocalistas, eh, vozes femininas também? Ou nunca Não, tiveram? nunca tivemos vozes femininas. Não, nunca Nas tiveram. gravações usamos muito o pessoal do Tri Esperança, Golden Boys também, para ajudar no coro. Hum. Né? Aí nós é, teve as vozes femininas, da Evinha... Da, da, é o do Tri Esperança, né? Do Tri Esperança. O Mário Esperança. também participava uhum. da, das Mas... gravações, né? Uhum. Mas não, não em show. Shows era só fila. E programas de televisão mais tarde um pouco, né? Não, durante essa década de 60 foi mais é, shows e bailes? É, mais shows e bailes. Mas já teve televisão, teve Rio. Rio, Rio de Paris, é, eu não Rio sou muito bom, eu não sei, não lembro muito de datas, eu sou meio... Uhum. <risos> Mas o Rio, Rio de Paris, acho que foi na, na, ainda na década de 60, né? Então a gente fazia Rio, Rio de Paris... 68... Ah, então, então já fiz a já fazíamos direto... Olha, mais que coisa, hein? É. Então, e agora o Chacrinha foi mais tarde, né? É, o Chacrinha já veio um pouco mais tarde, aí nós ficamos fixos no programa do Chacrinha, a gente que acompanhava, que depois ah. que veio, vieram os playbacks, né? Mas antes a gente acompanhava, aí depois que começou a fazer muito sucesso, aí nós já não mais acompanhávamos, né? Mas a gente acompanhava até com orquestra, tinha, chegou até orquestra lá no programa de Chacrinha. A gente então vocês trabalharam parte... fixo no programa de Chacrinha? Fixo, fixo. Como é hoje, por exemplo, tem um programa, porque aqui a gente pode falar, não tem problema, que a nossa emissora é, é, é clássica. Tem o The Noite, né, que tem uhum. o, o, parece que eles estão com o... É, é, normalmente esses programas da noite todos têm a banda. Ou agora. traje a rigor. É isso. Então, tem, então você chega. E outras também, é, outros estão com, 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 com bandas, já inclusive conhecidas, né? Como vocês. Uhum. Então vocês ficaram fixos no Chacrinha. Mas também apresentavam músicas próprias de vocês lá? Também. Ou também, só acompanhavam? Não, fazíamos, não, fazíamos também as nossas músicas de, de sucesso, né? Olha só. Vamos só interromper um pouquinho. Claro, pode falar perto. Ele é. 
agora, para recordar, vocês podem ter esquecido, tocaram também no Jovem Guarda, com Roberto Carlos, Vanderleia. Não, ia chegar lá. Inclusive, <risos> inclusive, tinha gente que só queria gravar com vocês, né? Tinha isso Olha, também. Era uma loucura. No... Era isso que Olha... eu ia falar também. Não, mas ela lembrou é... bem, está lembrada. No... Está com o meu roteirinho aqui, mas às vezes a gente pode passar por cima. Olha, eu tenho uns, uns exemplos. No, na Jovem Guarda, olha, a gente saía aqui de um baile, pegava. Sabe aquele avião ainda que só tinha os dois motorzinhos? Que ainda pegava na. <risos> na na, na aqui, força né? ali, né? Cara, não, também não era tanto saía, assim. Sem dormir, direto para fazer Jovem Guarda. Sem dormir, chegávamos lá, fazíamos, e de vez em quando o tempo estava ruim, o avião balançava, depois os Olha aviões só. começaram a melhorar. E aí a gente chegava lá, cara, todos os artistas queriam cantar com a gente. E aí não, mas tinha que dividir, o Jorge Ben era um, ele falou, olha, tá aqui. escalaram, Jorge se não Deus. tiver fevers... O, o, eu não canto. Não canto. <risos> Tem que ter. Não, mas era demais. O sucesso de vocês era é. uma coisa louca. Ainda mais que o acompanhamento, nós fomos muito conhecidos por acompanhar os artistas. Isso é uma infinidade de, 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 de artistas que nós gravamos. Inclusive, eu vou te fazer um, um, um elogio aqui. Ainda bem que você tem essa voz feminina aqui hoje para te acompanhar, fazer uma terça ah, sensacional, se época, como ela hein? fez agora há pouco, segunda é, voz, também. né? É. Que para quem não sabe, a gente chama de terça, mas é a segunda voz. É você tem vivo, que falar perto, você é tem que falar vivo, pertinho. Né? Ao vivo é meio complicado, mas é ao vivo. É ao vivo. Ó, se você quiser pegar também na mão, você, você pode ficar com o microfone é melhor, na mão, como, é como eu estou. Que ela esquece e é. está indo para trás. É, 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 seria melhor assim, né, produção? Então, vamos cantar mais uma música, então, já que a gente já está nesse, nesse ritmo. Mas você quer música dos Fivers, música com ela, com quem? Não, daqui a pouco nós vamos falar sobre a nova fase. A gente está terminando Fivers. de falar um pouquinho mais sobre Fivers. Se, você, uh -huh. que, se vocês quiserem, não sei se vocês têm, quer, têm aí... Quer um rockzinho agora para esquentar? E vamos embora, vamos embora. Então deixa eu The pegar Fivers aqui, era rock and roll, é, gente. É, não, tá? rock and roll. Era rock and roll. Rock and roll, tá? sim. Então vamos lá. Vamos lá. É, rock da pesada. Opa! Cabelo na testa, lambreta ligada Menina na garupa com a saia Do baby, toque, toque, toque Mas o rock tá pesado pra mim O baby, toque, toque, toque Mas o rock tá pesado pra mim O baby, toque, toque, toque Mas o rock tá pesado pra mim O acelerador é o fim Canivete no bolso do blusão de mim O baby, toque, toque mas o rock tá pesado pra mim O baby toque, toque, toque Mas o rock tá pesado pra mim A turma se juntava 15 anos atrás Saía dançando do cinema pra calçada Ainda hoje sei, todo mundo se amarra Quando a gente toca aquele rock da pesada Cabelo na testa, na luta ligada Menina na garupa começa a rodar O baby toque, toque Pra mim, o baby toque, 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 mas um rock da pesada pra mim. O baby toque, 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 mas um rock da pesada pra mim. Muito bom, muito bom. Olha só, vocês até inclusive lançaram é, um, um disco, Os Reis do Baile mesmo, né? Reis do Baile, é, porque ficou muito conhecido, se comentava muito, né? Como falava em baile, era Fever, né? Então uhum. aí nós lançamos esse disco com os, com os Reis dos Bailes, né? Com, a pedido os reis do, do dos fãs, né? Eles queriam alguma coisa. Falar se ouviu o baile era uma, né, um, um lance muito legal. Né? Oh, tem que falar mais perto do microfone. Oh, Arruma okay, o microfone okay, ali. Okay, ele okay, sa okay, é, okay. Saiu do lugar. É, um pouquinho. É, tem que falar em cima. Si. Bota ele mais virado para você. Um ah, pouquinho. Ah. Bota ele mais virado. Tá bom, tá bom. Ah, ah. Depois eu mudo de novo. Não, mas claro, a coisa tem que ficar legal. <risos> Alô, durante toda a década de 70, tá vendo aqui, às vezes sai também, encosta aqui, durante toda a década de 70, então, vocês sempre fizeram, agora, já tinha sucessos, né? esses sucessos, vocês participaram de alguma novela, alguma coisa assim? Aham, foi, 
Guerra dos Sexos. Guerra dos Sexos, olha. E Elas por Elas. E Elas por Elas. Aí o Pedrinho já tinha saído da banda e tinha entrado o Augusto César. Augusto. Pois é, aí foi havendo é. algumas trocas. É, algumas foi trocas. havendo algumas. Aí, mas essa da, da novela, o grande sucesso foi. Aí arrebentou. Aí, pô, deu uma nova, uma nova uhum. fase, né? Da banda com essas duas. Agora, vocês cantavam sempre em português. Alguém cantava em inglês da banda de vocês? Tem, o Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio? É, o Luiz Cláudio cantava a parte interna. Né, é, o, porque a gente só cantava em português, né? E nós fomos num, num clube ali na, na Tijuca, no Orfeão Portugal, e encontramos o, um, uma banda, eu não lembro agora o nome do conjunto da época, o Joias, eu acho, se eu não me engano. E aí vimos o Luiz tinha Cláudio tanto, cantando. Tinha tantas folhas, e, né? Mas tinha muita, muito conjunto naquela época. Muita gente né? tinha. E então, aí vimos o Luiz Cláudio, cantava muito bem inglês, aí... Chamamos para a banda. Chamaram para a banda. Aí completou. Aí que os bares ainda ficaram, porque aí nós tínhamos a paz português e a, a farda internacional, né? Mas você, Era... vocês, principalmente você, que foi praticamente o fundador mesmo desse, da banda dos não, filhos. Praticamente não, fundador. Não, não, é, praticamente você foi o fundador. Certo. Mas assim, teve as pessoas que entraram junto com você. Na época eu estou falando Exato. que vocês iam angariando. Gente boa. Por isso que uhum. os Fivers, os The Fivers, eram os The Fivers, né? Era uma Exatamente. qualidade absurda, muito bom. Não, o que, o, por exemplo, a entrada do Pedrinho, veio o Augusto César, que é um excelente guitarrista. Nossa, com então, certeza. Então foi tudo né, é. dentro do, dos parâmetros. E aí vocês faziam tudo, faziam, faziam português, inglês, é, então. É, tinha, é, era, a banda era tudo. completa, né? Pra, pra, tanto para baile quanto para show. Então, nessa fase aí, vocês continuavam fazendo muito baile? Ou já era mais para show? Porque vocês passaram um tempo com chacria. Isso. Ué, com chacria, não. Depois ou começou, como tudo se renova, né? na vida tudo se renova. Então, aí já começou aquela fase do dance, aquela coisa de discoteca. Aí, aí, já, já teve, aí nós paramos, os bailes foram parando. Aí nós começamos a fazer show. Aí começamos a sair do Rio de Janeiro. Ah, entendi. Aí já começamos a correr o Brasil inteiro. Aí era uma loucura. Você ficava, saía aqui do Rio, ficava 50 dias rodando, no, no, em, principalmente Norte e Nordeste. Claro, o Brasil inteiro, Sul também, mas mais Nordeste. A gente ia lá, mas corria aquela sertão, tudo a gente fazia. Olha, era realmente. É, olha, e não parava, a gente só tinha só a segunda-feira para descansar. O resto a gente ia de cidade em cidade fazendo shows. Era aquela época que tinha cinema, era show no cinema, um teatro que tinha, mas era mais cinema, no dia de semana, né? Claro, quando chegava quinta, sexta e sábado, aí era nos grandes clubes, né? Da, das capitais, assim, mas é, muito legal. Foi muito, é, e os discos fizeram. A minha irmã tem um disco de, de vocês, uhum. dois, aliás. Eu, no, eu pensei que estivesse lá em casa, eu ia trazer, mas não estava uhum. na casa da minha irmã, é longe, não, não, não deu. <risos> minha mãe, tia, é, todo mundo era, era fã seu. Meu, amigos, a gente curtia o som de vocês, eu lembro, os bares, a gente ia e tal, garoto, né? Uhum. Mas a gente se, se amarrava, né? E eu quero também dizer para vocês que a Rizomar é mais ou menos pro Claudio, que a Márcia Miranda é aqui pro Mário José Entre Estrelas, né? <risos> Aliás, é... Mas, além de ela também ser compositora, vocês são parecidas, né? São muito amigas, inclusive, uh -huh. né? Porque... Não, aqui, Com tá no certeza. Microfone. Tem que esquecer. Não pode esquecer Esqueci, o microfone. Não é? Como é, que é que ela faz shows. É, mas assim, mas eu, mas programas a, a, assim. Eu estou sempre com o microfone no pedestal. Não. Ah, não, tá certo. Não, mas é melhor ficar com ele aí mesmo, porque aí você fez. Com certeza, é, aqui. Mas, gente, olha só. É, eu, queria, eu queria mudar aqui, produção. Olha só, eu ia, mudar um, eu ia mostrar um, um, uns vídeos antes, mas eu queria primeiro mostrar umas fotos. É possível? E deixar a gente ali num. Num, num cantinho ali, eu queria mostrar umas fotos de vocês e de vocês, de, 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 de uhum. toda a trajetória. Eu queria que você fosse comentando. Vocês fossem... Aliás, ah, deixa eu lá. te falar que Sim. eu estou aqui depois de uma cirurgia de urgência que eu fiz. Isso. Graças a Deus me recuperei. É Fui. por isso que nós fizemos ela subir uma escadinha uma hoje, para ver se já está tudo Mas, legal. Se eu sou forte. Se está tudo legal na, na, na cirurgia. Graças a Deus. Está <risos> pronto aí? É Olha, vamos começar. Isso aí foi num ensaio para um dos shows que nós fizemos, um ensaio no estu, em um estúdio. É. Vai seguindo, vai seguindo, que tem várias aí. Vamos tem seguindo. Isso aí é já da banda Cleodi Borges Fivers. Isso, então, você vai explicando, porque não está muito aí, em ordem. Tá lá, tudo bem, é dentro do estúdio ainda. Uh -huh. é, também um ensaio, ensaio, mas é um ensaio. Também ensaio. É. Uh -huh. Vamos lá. 
Ah, isso é na casa de um grande Jorge Teles, um amigão, primo e amigão. É isso mesmo. Ele até faz alguns lances de shows para mim também, está começando a ver isso para mim também, Olha. entendeu? Falou, Jorge Teles, já foi. Ah, isso aí... Microfone. Microfone. <risos> ah, isso aí, programa ao vivo, é assim mesmo. Foi, na, em algum, foi um show no, 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 na Tijuca, no Tijuca Tênis Clube. Tijuca. Essa foto aí. Ah, o saudoso Pedrinho aí. Isso aí foi Pedrinho, Vitória. Né? Vitória. Pedrinho, é. isso aqui. Isso foi no Rio de Janeiro, um show que nós não, fizemos Vitória. com o The Originals. Esse ali foi ah, The Vitória. Vitória. The Originals. Vitória. Ah, Vitória, é essa Vitória, foto Vitória. foi em Vitória, mas, mas, né? Normalmente as mulheres sabem mais, né? Isso. <risos> Bom, esse aí foi em Recife. Isso. Foi. Como é o conjunto? Não, isso aí foi visitando. visitando... Não, não, foi naquela. Eu visitando o microfone, pelo amor de Deus. Aí foi aí, visitando o Almir. <risos> essa, olha, tá eu, Almir e a Riso. Ah, bom, ah, já passou. Vanderlei. Agora, na casa do Vanderlei, foi um aniversário do Vanderlei, Vanderlei. que ele nos convidou, né? E nós estivemos lá com o Vanderlei Cardoso, nosso, nosso amigão, grande é, Vanderlei. Grande Vanderlei. Querido, gente Eu já abri dois shows dele também. <risos> essa, a minha amiga é, Rosemary, que fez essas camisas aqui para a gente, pro, do The Origins, né? É. Muito, muito bom. Alô, Rosemary, tudo bem? Isso aí, aniversário... Que eu idade. fiz para o meu que, qual foi? marido. Quantos anos? Quantos anos? Surpresa. Ah, não, não. Surpresa, surpresa. Não fala, não. Sur surpresa. É. Aniversário. Foi um aniversário. Foi um aniversário. Foi um aniversário. Nossa, showzinho ah. da minha amiga Lília. Muita amiga, gente. Muito simples. A Lília, a Lília apareceu boa. na Record agora, essa semana. Lília é muito ah. amiga, é, muito apareceu. ser humano. É. Isso. Bom, ah. aí... Encontro, e... acho... E, ó... Eu, né, a Riso, a ex-namorada do meu filho Flávio Amêndola, que é repórter esportivo na Band. Esse negócio de ex é fogo, hein? Aí, deixa eu ver... Ah, 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 o Getúlio Corte já vi com a Getúlio, esposa. Getúlio, grande Getúlio. Eu... Já teve aqui no programa também, Getúlio. Uhum. É agora, agora. Almir... Ah... Ano novo, o Almir foi passar na minha casa, ele e... sempre vai para lá. Hum. Então, aí foi um ano novo que nós passamos Almi, juntos. A esposa dele, André. É bom que vocês Andressa. continuam com a amizade, né? Isso aí que deu de... <risos> <risos> Nem eu Olha, mesmo isso conheci. Quem é esse cara aí? Não, isso esse cara aí, cara aí Pode deixar isso um pouquinho que eu vou explicar. Dá para explicar Dá, um claro, pô. Essa daí é o seguinte. Foi dia dos pais. Essa foto aí, ela está bem escura. E meu pai, ele, ele era bem... Tinha a pele bem escura, né? Era um moreno bem escuro. E ele era bem parecido com isso. Aí eu botei essa foto aí... É, mas não falei que era... É, é, coloquei uma foto no dia dos pais, aí começaram a dizer, seu pai é super parecido com você. Ah. Pior que era eu mesmo, era, era a foto era do meu mesmo. pai. Eles pensaram que era uma foto antiga do meu ah, pai, né? mas entendi. foi muito legal, né? eu tive que explicar tudo na internet. Ah. <risos> Segue, então. É, aí essa banda aí, que é a banda do, do, dos, dos grandes sucessos, né? Aí em pé... L. Ebert, é, Lécio, Miguel, eu, a, já abaixadinho, né? o Luiz Cláudio, é, Almir e o saudoso Pedrinho, Peter, Pedrinho. Muito certo. amigo. Seguindo. Bom, mais? Tem mais? Tem mais? Tem. Ah, isso aí eu na Odeon. Eu estava fazendo uns arranjos... Aí tiraram foto minha lá. Eita, da garotinha aí. Você sempre lá, teve muito assim, arranjador, você sempre teve muito nas gravadoras, né? Ah, fi, tive. Eu, gravava, eu não saía de gravadora. Eu não Olha, saía de gravadora. Começou com 17 Fiver. anos na 17 carreira, anos. né? 17 anos. É incrível, né? É. Aí outra fotinho lá do Fivers, do Fivers, os que eu já falei, né? O nome uhum. são de mesmo. Ah, 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 de Black. Ah, de Black. É, Foi na confraria é, do rádio. É, vocês nos apresentaram ah, é, de Black, bonita. gente. Gerações, né? É, então, se gerações, né? Se amarrou, né? Ele esteve aqui no programa também, claro. Ah, se amarra em vocês, sempre fala, oh, cadê oh, o que legal. Que legal. Essa já é repetida, né? É, já, né? Seguindo. Nova foto, olha só, a mesma, a mesma turma. Não, ali estava sem o Luiz Cláudio ainda, não, não estava o Luiz Cláudio ainda. Uhum. Não. ainda não ah, isso aí já é de origem. Não. De origem. De origem. De origem. É. Aí eu posso dizer, é o Vlad, que é o contrabaixista, o Guto, é, que é baterista, eu, euzinho, Almi e Peter, Pedrinho, uhum. saudoso. Seguindo. 
É, 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 aliás, na, 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 nas redes sociais, nem nego fala da nossa amizade sempre, né? Que ah. a gente tá sempre, tem, tem sempre uma foto nossa. Ah, gente, vocês são, pô, é uma é, amizade para é. sempre, né? É. Marcelo Frois, Miguel, Almir, eu e Pedrinho. Marcelo Frois, né? Uhum. O Frost está ali com a gente. Aí parece até, até os Beatles, né? Vocês é, tinham essa foto essa aí. Essa foto, pô. né, rapaz? É, essa daí foi 60, 60, é. 60 e pô, é anos 60, usavam, né? anos 60. Uhum. Outra também antiga, já com o Luiz Cláudio aí também. Toda a, a capa de uma revista, né? É, exatamente. Aí foi na Casa do Miguel, porque a gente ensaiava na Casa do Miguel, né? Isso foi o Originals. Isso foi logo o início do Originals, a banda completinha aí. Posso dizer? É, Ed Wilson, Nenê, Ed Wilson que foi do Renato, né? É, Nenê, dos Incríveis, Euzinho, Miguel, Fivers, Netinho, o namorado da Rita Pavone, lembra? Netinho dos Incríveis, Pedrinho e Almir. Só tinha gente boa, né? Nessa banda também, hein? Que vai fazer, né? Ah, que que... <risos> Seguindo aí, vamos. Ih, essa aí, essa aí tem uma historinha. É. O, o pai do Almir falou, olha, arrumei um negócio legal para vocês, para vocês fazerem na do Cal, né? Do Cal. Aí nós fomos lá, fizemos essa... É, mas aí o nego pensou, ih, devem ter ganho uma nota aí. <risos> e nota nada, nós levamos, foi as roupas. <risos> pra cá, tá só. E olha lá, e olha lá. Já foi <risos> bom demais, se vão seguindo. <risos> Mais origem, na casa do Miguel, foto na casa do Miguel. O, a banda origem nos Ah, e aí está o Renato Barro Renato, também, né? Renato, Renato Barro, ele é. participou, né? Uh -huh. Participou, participou do primeiro, também. Né? Do primeiro, Nossa, vocês foram uma miscelânea, né? De Figures é. e de origem. Nem origem, é. na verdade, era uma miscelânea. É, isso era, era, era um 3 e 1. Era Renato, Fivers e, e Incríveis. 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 Mas só que o Renato não fez parte. Ele, ele fez uma participação especial no ah, primeiro entendi. DVD tá que foi gravado. A gente Carecão. falou tanto de origem. Nós, nós temos um vídeo aí, produção. Será que a gente pode colocar logo? Um vídeo do. do, do é o primeiro vídeo, The Originals. Aí pra gente ver. <risos> Vamos comentar então. Então, eu quis deixar esse, esse som forte assim para você. Então, quer dizer, essa qualidade, esse, esse som aí foi sensacional, né, Almir? O Almir. Foi muito, <risos> muito, muito, muito caprichado. Estou vendo o Almir ali. Isso aí foi uma foi gravação do disco, esse show. Ah, isso foi uma gravação? Uma gravação ah. desse CD. Esse, esse show. Foi, foi um DVD, foi né? É, no caso, DVD, foi, não? Foi a gravação do DVD. 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 Foi um DVD do, DVD. do Origins. Do Origins. É. Do Origins. Olha, primeira, eu eu já tá então. gravando. Uma qualidade DVD incrível. Aí, e foi, foi mas mas vivo, era ao vivo né? ali. Ao vivo, ao vivo. É ao vivo a gravação. Vivo. E dessa vez, é isso que eu estava ali falando. Eu perguntei se vocês não tinham ah, tido na época dos The Fivers, é, vocal feminino. Aí tem vocal feminino. Tem, aí nós colocamos três metais, metais, metais também. Porque exatamente. justamente para gravar o DVD, estava gravando o DVD ao vivo. Sim, mas e isso como pode... banda, vocês poderiam tocar no mundo inteiro com uma qualidade dessa absurda de, 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 de bom. Nossa, incrível essa... essa... É, pena a, a, que eu então, vamos lá, vamos fechar. Isso, pena que durou Era só um pedacinho, só para a gente é. ver um... Legal, foi muito legal. Pena que <risos> durou pouco, né? É, já estava todo mundo se sentando, né? Então, aí partiu o, o primeiro foi o Edinho, né? Depois o Nenê e depois o Pedrinho. Ah, mas não fala nada de ser sentão. Isso não tem nada a ver com uma qualidade dessa aí, que tem ser sentão. Pô, todo mundo parece um monte de garoto tocando ali, rapaz, arrebentando é, a boca do balão não, ali. Não, mas isso tudo... Não, mas ela durou. Foi 2005. Ela terminou, acho que foi quase 2003. Claro que houve, foi havendo trocas também, né? Uhum. Com, com o falecimento desse que eu te falei. 
Mas é, foi um ah, Fizemos todos os grandes programas de televisão. Todos, né? Todos fizemos. Um negócio e por loucura. falar nisso, vamos lá. Como é que está o trabalho hoje? Qual é o trabalho hoje? Uhum. E uh, um, uma das marcas registradas dos Defíveis, como vocês sabem, sempre foi é, os arranjos é, para. Sim, faziam. Trabalhavam muito em estúdios, uhum. faziam bailes. Eu acho que não tem uma marca registrada, vocês faziam tudo. Tudo, uhum. né? Uhum. E, as, e, e as versões. As versões foi que, assim, uhum. é, alavancou, vamos dizer assim, né? O Exatamente. trabalho de vocês em termos de Brasil e mundo, né? Exatamente. Aí nós encontramos um, um versionista muito bom, que era o, o é, também já saudoso Rossini Pinto. Ele que fazia as versões para a gente. Ah, ele fazia né? as versões. Mas você é. também faz versões, eu é muito bom. Eu cheguei a fazer do X a uma dos Beatles, é, Garotinha, eu fiz essa versão. Mas aí depois, como eu que cuidava da parte de baile, de fazer, de fazer as programações todas, então ficava muito pesado para mim estar tá fazendo outras coisas. Então eu me dedicava só, cada um se dedicava a uma parte. A uma Por isso coisa. o sucesso ah. da banda, né? Cada Entendi. um fazia, fazia a sua parte. E essa minha parte era bem pesada, então eu já não tinha mais tempo, eu tinha que tirar as músicas eu tinha que é, ensaiar com a banda, entendeu? Mas cada um tinha a sua... E por isso é que foi dando certo, né? E outra coisa, o pessoal muito ligado, muito ligado mesmo. Eu era muito durão nas coisas. Pô, a gente fazia os bailes, eram as músicas iguaizinhas do original. Não, e mesmo não, naquela eu... época, a gente não tendo recurso. Ele é, ele é exigente musicalmente. Mas tem não, muitas não, versões em casa lá, sem. Eu sei, pois a massa não. tem falado muito isso. Essa e daqui muito... só eu, eu fui no outro dia lá e vi algumas <risos> versões. Ele, eu ele... sofro uh -huh. com ele. Não, ela, eu estou fazendo um trabalho de versões, principalmente dos Beatles. Hum. Eu estou fazendo mais versões e qualquer hora eu vou fazer um showzinho aí só com as músicas dos, dos Pois Beatles, é, estamos né? esperando esse trabalho, o trabalho novo. Há pouco tempo eu fui assistir, vocês tinham montado uma banda e nós assistimos vocês no, no Clube do Bangu, estava cheio, lotado, Exato. foi muito bom. Nós temos até uma gravação aí, não hum, está muito legal, boa, legal. Opa, um pedacinho só ver. dela, não está muito boa, mas assim, ver. mas nós temos, dá para entender que uh -huh. você, nesse caso, você já estava com o, as vozes femininas, ela e uma outra menina, Isso, você Rose. tocando, é, guitarra, baixo, olha aí Isso. Aumenta só um pouquinho, produção Só para a gente ouvir um pedacinho da música É, a Rose, a Riso Temos aí o Antônio O Guto na bateria Cleo de E Borges. o Júlio César no baixo Cleo de Borges, voz e teclado <risos> Cleodir, Cleodir voz, voz, voz e teclado é. E realmente foi muito bom Nós assistimos esse show bateria. Do começo ao final Eu, eu e a massa Quem estava na bateria? O Guto, isso, isso aí muito Júlio, bom. Júlio falei, Baixista eu Falei, grande baixista Júlio. Grande Esse grande show baixista. estava lotado no, É uma quadra No Bangu é, Futebol Clube, né? É. Grande, né? Ah, ele foi dizer, Enorme. foi a estreia da banda. Eu, foi a estreia, estreia foi nossa. Foi na estreia, estreia dessa foi, banda. Né? Realmente, de board muito, muito, muito bom. Pode tirar a produção. Obrigado. E só, só para mostrar o um pedaço, né? Porque eu tenho, não, eu tenho, claro. eu tenho umas, é muito legal. umas 20 músicas aí gravadas aí. Ah, desse, é. Mas a gente aqui não tem é, nome para mostrar. Você lá no meio, você só lá nós, no meio. Não, nós, nós ah, filmamos, é, nós gravamos é, ali. Legal. Ficou muito legal. bom. E vamos cantar? Agora, vamos trabalhar, vamos fazer um trabalho novo aí. O que, que vocês têm de novo do Bom, trabalho de eu, vocês para mostrar, mostrar para a gente? Então, vou mostrar, eu, a gente faz aqui um, um... Vou mostrar duas músicas. O é, Pingos de Amor, do Paulo... Diniz? Paulo Diniz. Diniz. Do Paulo Diniz. É, do uh -huh. Paulo Diniz, que nós fazemos, e o Coisinha Estúpida. Então, vamos embora. Essas duas. Então, ah, tá claro, só se for agora. <risos>
Espero, amorzinho, que o meu carinho por você não seja em vão Entrego de presente minha vida, meu destino e meu coração Existe um amor dentro de mim que eu não posso nem mais Dá pra ir o Pigo de Amor também? Sensacional! Vamos embora a outra agora! Amor, tá. Nossa, incrível! A vida passa Maravilhoso. É isso, Olha, é, deixa eu te é, falar é, uma é, coisa. O, som, o show acústico de vocês dois, cara, dava para você tocar e nossa, porque eu já vi shows acústicos aí, desculpe aí quem me... Mas <risos> nem a metade dessa qualidade aí então, de vocês dois. Pode fazer uma Tá bom demais. Aí. Alô, cara. alô, pessoal que tá vendo. Está gostando, ó. Ah, qual é o hotel, o céu, o hotel, o padar, o mas... pessoal? Claro, o, o, assim, Como? olha só. Se vocês quiserem contratar o show do Cleudi, tanto... Bom, ele tem uma banda, né? A banda do, é, do Cleudir é Borges e tudo mais. De... Ex de Fever, né? E vocês podem entrar em contato com a Márcia Miranda mesmo, tá? Isso. A Márcia Miranda. Ô, Márcia! A Márcia Alô, Miranda. Cadê a Márcia? A Márcia tá, tá, aí, ela ela Márcia tá, tá na produção, ela tá lá é fora da produção. Aí, Olha, tá aqui a Márcia Miranda, produção, da produção. Miranda. Então, pode ligar para a Márcia Miranda no telefone 21 
98810 7694. Então, Isso aí. 21, que é Rio de Janeiro, 98810 7694. Isso aí, Marcos. Show Miranda. sensacional de clube. Ah, e outra coisa, ah, eu tenho uma banda com seis componentes. Uhum. Posso fazer um trio e um quarteto. E posso fazer acústico com Pode essa. fazer acústico, não, porque o show um com baixista, vocês dois. Tá. É mais um baixista, talvez. Mas você faz um baixo legal aí no. no, no... Dependendo do lugar, por exemplo, um, um lugar é, como um lugar, é, mas... o, o, o Little, por exemplo, lá na, no, no. Perfeito, no, no, no Beco das Garrafas, não precisava mais, né? Já vi show assim, bem. Mas <risos> nossa banda que também ótimo. é esse. Já vi, já, vi, já vi voz e violão lá, então. Claro. Né? Agora Nossa, com banda, a banda também não. Tá Mas a banda a gente já mostrou ali Mais ou menos a qualidade, claro que a banda mudou Mas a qualidade, aquela uhum. coisa não, Eu, é, eu já muito... conheço a qualidade da banda de vocês Eu comecei com Fiva e depois Origem A qualidade não pode cair né? Não pode não, cair não, né? não, tem não pode não, Eu faço nenhum. muita questão disso Eu respeito muito o meu público O público que vai para ver Eu respeito muito pô, Porque sabe, a gente... Né? Opa, nós, fala Pedro, eu, eu técnico, eu estou dando um trabalho para você. Ao vivo, meu Deus, Deus, Deus assim mesmo, normal, sem Desculpe problemas. Desculpe mais uma vez. <risos> sem problema, sem problema. Agora, eu queria que na próxima vez, quando vocês vierem trazendo, trazendo a música, qual é o nome da música? Você sabe. Não, eu não sei, estou te perguntando. <risos> qual é o nome da música? Fala você. Meu Deus do céu. Você esqueceu, né? Eu não, eu quero que você diga. Meu tudo por nada. Essa música, ela já foi, é, foi feita com muito carinho, está muito, muito carinho, legal. Nossa. Vai estourar essa música aí, com certeza vai, ela vai, vai estourar. Tem tudo para estourar, eu realmente. Queria, muito eu, bom. O Cleodinho queria... aprovou logo, então... Eu queria que quando eles voltassem aqui, já tivéssemos um show marcado com a banda, uhum. de preferência com a banda total. Isso aí é e... com a Márcia, com Isso, a Márcia. Vamos, é, vamos ver com a Márcia aí para a gente trazer a banda para cá. Isso. E eu queria também que você já cantasse essa música, né? Na, ah, no, no show. É, é isso, Sensacional, isso, né? Isso. Com certeza. Vamos. Então, vamos cantar mais uma música agora? Agora, qual que você. O Fivers? O vamos, vamos cantar um, um pouquinho. Você ah, sai. Na verdade, vou... você saiu dos Fivers em 88, não foi? Você isso, sai da banda isso, em 88. Sai... Porque tanta gente entrou e saiu. Era uhum. a, aquela é, manutenção. Quando vocês fundaram exatamente o, a, 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 a banda. É... Qual? Fivers Originals. Originals. 2005. Foi 2005. Maio de 2005. Tá. E, poxa, a qualidade que nós vimos ali era sensacional. Não, essa não, banda, não o Miguel é um, é um grande produtor. É. O Miguel foi Miguel, um... né? O Miguel é muito bom nisso. Muito bom. E, e depois, bom, agora você trabalha só solo, né? Você está com o seu trabalho, você com a Rizomar. É isso, é como eu te falei, eu tenho é, uma com variedade. A banda, né? a gente tem uma banda. Com a banda, não, sim, mas com, com é, Cleodir Borges é, e banda, é, né? Isso, Cleodir isso. Borges, Fivers e banda. Fivers e, e banda. E agora eu é, estou fazendo também a mistura explosiva, estou lançando essa mistura explosiva também. Então tá certo. Estamos para terminar o nosso programa Mário José Entre Estrelas, hoje com o Cleodir Borges e a nossa querida da Resomar, eu queria que ele falasse rapidinho sobre, vamos falar não. sobre as pessoas que, tanto, que, que, uhum. que nos deixaram que eram tão não, queridas, não é? Eu falei a questão de, de o saudoso Pedrinho e o saudoso Lécio, né, que começaram comigo uma amizade muito grande, né, de muito longo tempo, e o Pedrinho é o autor dessa música que eu vou cantar, que também foi um grande sucesso dos filhos, Alguém em Meu Caminho. Alguém em Meu okay. Caminho. Mas antes de, você, antes de você terminar, eu só queria dizer que uma vez o Chacrinha empurrou ele, viu? Chacrinha empurrou ele para cima das fãs, né? É, com certeza. Como é que foi Na isso tupi, aí? Tupi, Na Tupi, em São Paulo. O programa, aquela era playback, playback, né? Então, a gente só fingia que tocava. O Chacrinha, aquela animação toda, eu estou no teclado, né? em pé, tocando. Aí ele me abraçou, chegou e falou, Leudir, no meu ouvido, assim, baixinho. Vamos comigo, já foi me abraçando e me tirando do teclado, que eu vou te jogar no público. Olha, tinha uma altura assim, ó. <risos> mas só, só tinha as meninas lá embaixo. Só as meninas né? elas seguraram, né? Direto. Ele jogou Cara, mesmo, Ele né? jogou, ele me levou e jogou lá no meio da... Mas foi muito e você, muito ainda legal. bem que elas te seguraram, oh, né? Não, mas essa menina bonita foi ótima, né? <risos> Gente, se despede, Mário José Entre Estrelas, toda terça-feira, a partir das duas horas, com essa alegria, com, com, com esse astral aí. Espero que vocês sempre nos curtam com a sua presença aí. Gente... Vamos nos despedir, Cleodir Bordes e Rizomar. Até a próxima terça-feira. Beijo a todos.